ஹாய் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து உங்களோட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சூப்பர் ஹீரோ டீம் மாதிரி நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணணும்னா எப்படி டிசைட் பண்ணுவீங்க ஒரு சூப்பர் மேன் வந்து ஸ்ட்ரென்த்துக்காக உங்கள் டீமில் சேர்த்துப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு பேட்மேன் வந்து இன்டெலிஜென்ஸ்க்காக சேர்த்துப்பீங்க ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் மாதிரி ஒருத்தரை வந்து ஸ்பீடுக்காக சேர்த்துப்பீங்க இந்த மாதிரி வந்து பயங்கர டைவர்ஸாக உங்கள் உங்கள் டீம் வந்து சேர்த்திங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோவையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து நம்ம ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தா நம்ம வந்து ஒரு எந்த விதமான ஸ்ட்ராட்டஜியும் இல்லாமல் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு பிளண்டர் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரோட் ட்ரிப் போகிறீங்க அதுக்கு வந்து ஜிபிஎஸ்ஏ இல்லாமல் எந்த விதமான மேப்ஸு கூகுள் மேப் எதுவுமே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து போகிற மாதிரி அதாவது ரொம்ப அட்வென்ச்சரஸாக இருக்கும் பட் ஆனால் நிறைய இடங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து தப்பான டேர்ன்ஸ் எடுப்பீங்க அப்புறம் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து தப்பான வழியில் போயிருவீங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கணி வரணும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மிஸ் பண்ணுவீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங்குவேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸோ அதனால தான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப மோஸ்ட் பாப்புலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்ட்ராட்டஜிஸை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே உடனே போகலாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வீடியோக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணலனா பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் என்னங்கிறது பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகையில் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சி இப்போ வந்து ரோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் கட்டப்படலை அப்படின்னு இருந்த ரோ ரொம்ப ஃபேமஸான டைலாக் ரோம் இஸ் இன் பில்ட் இன் அ டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து பல வருஷமாக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வந்து கட்டியிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ஒரே நாளில் வந்து நம்மளால் வந்து பயங்கரமாக வந்து ஒரு ஜாக் பாட் அடிக்க முடியாது கண்டினியூஸாக வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணி தான் நம்ம பணத்தை வந்து வளர வைக்க முடியும் ஸோ இன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டேர்ம்ஸ் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ நாளுக்கு இன் இன்வெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ நாளுக்கு வந்து உங்கள் பணம் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே வந்து இருக்கும் காம்பவுண்டடாக வந்து க்ரோ ஆகும் ஸோ காம்பவுண்டடாக க்ரோ ஆன என ஒரு ஒரு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது மூலிமா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிது அந்த மொத்த அமௌண்ட்டுக்கு சேர்த்து திருப்பி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கிது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது வட்டிக்கு வட்டி வட்டிக்கு வட்டி போட்டு போட்டு உங்கள் பணம் வந்து பெருசாகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுதான் அந்த காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டேர்ம்ஸில் வந்து பார்க்கல நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வந்து இன்வெஸ்டடாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் பணம் வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குங்கிறது தான் வந்து இதனுடைய அர்த்தம் அடுத்தது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தில் மட்டும் ஃபுல்லாக போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நம்மளோட ரிஸ்க்கை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க டைவர்சிஃபைடாக வந்து இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா வந்து எல்லா செக்டரும் ஒரே மாதிரி வந்து க்ரோ ஆகாது எல்லா ஃபீல்டும் ஒரே மாதிரி க்ரோ ஆகாது எல்லா செக் எல்லா கம்பெனிஸுக்கும் ஒரே மாதிரி டிமாண்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு இதில் ஒரு பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி ஜா சூப்பராக போகையில் இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரி கம்மியாக போகும் இன்னொரு கம்பெனி ஜாஸ்தியாக போகையில் இன்னொரு கம்பெனி கம்மியாக போகும் ஸோ இது வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து டைவர்சிஃபைடாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு பெட்டரான வந்து அவுட்புட் வந்து கிடைக்கும் அடுத்தது பில்டிங் யுவர் பர்சனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ சி நம்ம இந்தியா மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போது நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட ஓப்பனிங் ஏகப்பட்ட என்ன சொல்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பக்கமும் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வெறும் நம்மளோட ஃபினான்ஷியல் கோலு இல்லை ரிஸ்க் கெபிடைட் மட்டும் வச்சு பண்ணாமல் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது மார்க்கெட் ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது செக்டர் க்ரோத்ஸ் எப்படி இருக்குது இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்து தான் நம்ம வந்து உள்ள இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து உருவாக்கணும் நம்மளோட பர்சனல் போர்ட்ஃபோலியோக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸோ அவ்வளோ சிம்பிளானு கேட்கலாம் அதாவது என்ன நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இண்டெக்ஸில் மட்
ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுனா நம்ம வந்து மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸ் ஸ்மால் கேப்பில் கம்பெனிஸில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் போயிடும் யூஸ்வலி வந்து இந்த மிட் கேப் அண்ட் ஸ்மால் கேப் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கர வந்து க்ரோத்தும் கொடுக்கும் அதே சமயத்தில் ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி ஸோ ஆனால் லார்ஜ் கேப்பில் வந்து பெரிய அளவில் கன்சிஸ்டன்ட் க்ரோத் தான் கொடுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்லோ அண்ட் இதுவாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்து போகும் ஸோ இது அதனுடைய சின்ன லிட்டில் ட்ராபேக் பட் மற்றபடி வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் ஃப்ரீயாக வந்து போடணும் போட்டுட்டு கண்ணை முடிட்டு விட்டுடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் கேப்பிடைட்டு உங்களுக்கு பெருசாக எடுக்க முடியல அப்படிங்கும்போது இது ஒரு ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஃபண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் சி இப்போது கார்பரேட் பாண்ட்ஸ்னா என்ன கார்பரேட் பாண்ட்ஸ்னா வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க இஷ்யூ பண்ணலை அது மூலிமா வந்து ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணல இன்வெஸ்ட் கிடைக்குது <laughs> ஸோ கார்பரேட் பாண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஒரு சேஃபான ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாகவும் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரன் பஃபட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வில் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரு அப்படின்னா நைன்டி பர்சன்ட் அவரோட ஃபண்ட்ஸ் வந்து எஸ்என்பி ஃபைனோட இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் வந்து போடணும் அண்ட் டென் பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார்பரேட் பாண்ட்ஸில் போட்டு அவரோட ஒய்ஃப் ட்ரஸ்ட்டில் இருந்து அதுக்கு வந்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸே வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து ஒரு பக்கம் க்ரோத் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து சேஃப்டியும் இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சொல்லி இந்த ஃபண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் டூ ஃபண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ நம்பர் த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மிட் கேப் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் கார்பரேட் பாண்ட்ஸு ஸோ இதில் மிட் கேப் ஹண்ட்ரட்னா என்னென்னா வந்து இந்த இதில் இருக்கு இல்லையா நிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஹண்ட்ரட் மிட் கேப் கம்பெனிஸ் என்னவோ அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த மிட் கேப் ஹண்ட்ரடோட இண்டெக்ஸ் இது ஸோ இப்போ இதில் வந்து த்ரீ ஃபண்ட் அப்ரோச்சில் என்னென்னா வந்து உங்களுக்கு நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் போடையில் என்ன இது லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸில் வந்து போடுறாங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் க்ரோத் வந்து கிடச்சிட்டு இருக்கு அண்ட் ஓரளவுக்கு வெல் டைவர்சிஃபைடாக இருக்குது அதே மாதிரி நிஃப்டி மிட் கேப் ஹண்ட்ரடோட இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் போடையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு டாப் ஹண்ட்ரடோட மிட் கேப் கம்பெனிஸ்லாம் வந்து போடையில் அந்த க்ரோத் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதாவது வந்து சடன் க்ரோத் அந்த மார்க்கெட்டில் இல்லை ஒரு பூம் இருக்கையில் அதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கிறதுக்கு மிட் கேப் ஹண்ட்ரட் ஃபண்ட்ஸில் வந்து போடுறாங்க அண்ட் இன்னொன்று வந்து கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேபிள் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து சொன்ன டைமுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அதனால இந்த கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அப்ரோச்சில் பண்ணையில் உங்களுக்கு மூணு கலந்த மாதிரி வரையில் இது இன்னும் கொஞ்சம் வெல் பேலன்ஸ்ட் அப்ரோச்சாகவும் வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரவின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் எப்படி அவரோட இதை வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா இப்போ ரவி எப்படி பிளான் பண்ணலான்னா ஒன்று வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அவரோட இதை வந்து பணத்தை வந்து அலகேட் பண்ணலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது போர்ட்ஃபோலியோவை தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிட் கேப் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து அலகேட் பண்ணலாம் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து கார்பரேட் பாண்ட்ஸுக்கு வந்து அலகேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி போடையில் அவருக்கு வந்து ஓவரால் அவரோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல் டைவர்சிஃபைடாக வந்து பேலன்ஸ்டாக வந்து இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் ஃபோர் டைவர்சிஃபைடு ஈக்விட்டி ஸ்ட்ராட்டஜி சி இப்போ வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அண்ட் எல்லா செக்டரும் ஒரே மாதிரி வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணார் ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமாக ஒரு நாலு செக்டர் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஃப்எம்சிஜி இன்னொன்று வந்து ஃபார்மா இன்னொன்று வந்து ஐடி இன்னொன்று பேங்கிங் இந்த மாதிரி நிறைய செக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணையில் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு செக்டர் வந்து தூக்கிட்டு இருக்கல இன்னொரு செக்டர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லை இன்னொன்று செக்டர் ஜாஸ்தியாக இல்லை இது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் வந்து ஓரளவு மிட்டிகேட் பண்ணி உங்களால் சில் growth phase ஃபேஸில் வந்து போக முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு எக்கானமி வந்து ரொம்ப டவுன் டர்னில் இருக்குது ரொம்ப மோசமான சுச்சுவேஷனில் இருக்குன்னா அப்போ வந்து எஃப்எம்சிஜியோ இல்லை ஃபார்மா செக்டரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது அது உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு க்ரோத்தை வந்து
சி ரியல் எஸ்டேட்டில் எதுக்காக எல்லோரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து கேபிட்டல் அப்ரிஷியேட் ஆகுது இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டல் இன்கம் கிடைக்குது இது வந்து ஒரு பேசிவ் இன்கம்மாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று வந்து நிறைய டேக்ஸ் அட்வான்டேஜ் டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது இதில் பண்ணும்போது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ணுறதுனால நிறையா கிடைக்கக்கூடிய நிறைய அட்வான்டேஜ் ஆனால் வந்து எல்லோரும் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் அதாவது ஒரு ஒரு வீடோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸோ வாங்கி ஒன்று அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களோட இதுக்கு வாடகை கூடலாம் அப்படிங்கிறது அந்த மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு லேண்ட்லார்டு ஆகணுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்காது பட் ஆனால் ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இஐடி அதாவது ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட்டை அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அப்படியே வந்து ரியல் எஸ்டேட் அது என்ன சொல்கிறது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டு வந்து எப்படி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டாக்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்களோ அதே ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வந்து ஸ்டாக்குக்கு பதில் டிஃப்ரெண்ட் ரீட்டை என்ன ரியல் எஸ்டேட் அசெட்ஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் லைக் ஒரு ஒரு மால் ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் ஒரு கமர்ஷியல் பில்டிங்கு இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இடங்களில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஸோ அதுவும் அந்த அசெட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அது மூலிமா வந்து என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் வருதோ அதை வந்து திருப்பி ஸ்பிளிட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணி இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கே கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த ஆர்ஐடிஸ் ஸோ இதனால் இன்வெஸ்டராக நீங்கள் வந்து எப்படி பெனிஃபிட் ஆவீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டல் இன்கம் வருது இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு போர்ஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அதே சமயம் நீங்கள் அதுலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரையில் அந்த வேல்யூ வந்து அந்த யூனிட்ஸோட நீங்கள் வாங்கின இதோட இது வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து நீங்கள் விற்றுட்டு வரையில் அது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொடுக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சூப்பராக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதுலேயும் ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ அதுதான் ரிஸ்க் நாளைக்கு எல்லாத்துலேயுமே அந்த ரிஸ்க் எலிமெண்ட் இருக்கிற மாதிரி இதுலேயும் வந்து அந்த ரிஸ்க் எலிமெண்ட் வந்து இருக்குது இதில் வந்து குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு யூனிட் நீங்கள் வாங்கணும்னா மினிமம் ஐம்பதாயிரம் வந்து செலவு பண்ணால் ஒரு யூனிட் வந்து உங்களுக்கு அலோகேஷன் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ அந்த யூனிட் சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணி குறைஞ்சது பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் செலவு பண்ணால் கூட ஒரு யூனிட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நிறைய பேரால் இப்போ வந்து உள்ளே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கலாம் இது மட்டும் தான் ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ரியல் எஸ்டேட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட் கம்பெனி வந்து லிஸ்டட் இருக்கும் அந்த கம்பெனிஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ரியல் எஸ்டேட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரியல் எஸ்டேட் க்ரௌட் ஃபண்டிங் இருக்குது ஸோ இது மூலிமா என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து பண்ணலாம் உங்களுக்கு ஒரு யூனிட்ஸ் வந்து அலொகேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஸோ இட் இஸ் லைக் ஓனிங் அ பீஸ் ஆஃப் அசெட் மாதிரி ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் வெளியே போயில் நீங்கள் அதை விற்றுட்டு வெளியே போகலாம் அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கெயின் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வந்து ரியல் எஸ்டேட் டெட் ஃபண்டிங்னு இருக்குது ஸோ ரியல் எஸ்டேட் டெட் ஃபண்டிங் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து கடன் கொடுக்குற மாதிரி தான் உங்களுக்கு எந்த ஓனர்ஷிப் எதுவும் இருக்குது நீங்கள் கடன் கொடுக்குறீங்க அதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட சேர்ந்து உங்களுக்கு அது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கிடைக்க போது அந்த ப்ராஜெக்ட்லேருந்து ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து இப்போ வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு டைவர்சிஃபைட் போர்ட்ஃபோலியோ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அடுத்தது கோல்டு இப்போ கோல்டுன்னு எடுத்தோம்னா அது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா வந்து கோல்டு எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு நகையை வந்து வாங்குவாங்க இல்லையா இப்போ ஆனால் அந்த நகையை வாங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மட்டுமே போதுமா இன்றைக்கி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நகையை வாங்கும்போது என்ன நம்மளுக்கு ரிஸ்க் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிஸ்க்குன்னு சொல்ல முடியாது என்ன நம்மளுக்கு வந்து நெகட்டிவ்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து மேக்கிங் சார்ஜ் கொடுத்தானோ அதாவது அதே மாதிரி வந்து வேஸ்டேஜ் சார்ஜஸ் வந்து கொடுத்தானோ ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓவரால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அந்த பணம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து வந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நகை கடைக்காரங்க ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோல்டு காயினாவோ கோல்டு
ஸோ நீங்கள் வந்து எப்போ வேணுமோ அது விற்கல விற்கிற அன்னைக்கு என்ன ரேட்டோ அது விற்றுட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஃபார் ஈஸியான ஃபார்ம் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டில் நான் மூணாவது ஃபார்மேட்டை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் என்பது என்னென்னா எந்த கம்பெனிலாம் வந்து கோல்டு சம்மந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காங்க கோல்டு சம்மந்தப்பட்ட வேலைகள் செய்கிறாங்க கோல்டு ஜுவல்லரி கடை வச்சுருக்கவங்க இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் இருக்காங்களோ அந்த கம்பெனிஸில் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த கோல்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட வேலை ஸோ இதுலேயும் வேணால் நீங்கள் இதுலேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லேயும் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் கோ கோல்டு ரிலேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ண முடியும் ஸ்ட்ராட்டஜி நம்பர் சிக்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டைவர்சிஃபிகேஷன் சி நம்ம வந்து ஒரு கண்ட்ரி வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ட்ரியில் மட்டுமே இப்போ நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரி பயங்கரமாக இப்போ க்ரோத்தில் இருக்குது பட் எப்போவுமே க்ரோத்தில் தான் இருக்குமா எப்போவுமே நம்ம கண்ட்ரி தான் டாப்லேயே இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை அது கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி மாறும் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால் மாறும் நிறைய விஷயங்கள்னால வந்து க்ரோத் வந்து ஒரு 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 கண்ட்ரிக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து மாறிக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஒரே ஆள் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களோட ரிஸ்க்கை வந்து டைவர்சிஃபை பண்ணால் என்ன பண்ணலான்னா குளோபல் மார்க்கெட்ஸில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ குளோபல் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வந்து நான் சொல்கிறது பட் அகெயின் அதில் ரிஸ்க் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ அதில் என்ன மாதிரி ரிஸ்க் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கரன்சி ரிஸ்க் இருக்குது ஸோ கரன்சி ரிஸ்க்னா என்ன உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டில் உங்களுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அப்போ அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் தான் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிஸ்க் ஒரு எமர்ஜிங் கண்ட்ரியோட இதில் போய் எக்கானமியில் போய் நம்ம இது பண்ணல நேஷனலைசேஷன் பண்ணுற ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க் ஒரு நல்ல ஒரு கண்ட்ரி வந்து சூப்பராக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் போது அந்த கண்ட்ரியோட இது வந்து பொலிட்டிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் அவங்களோட எக்கானமியை இன்ஃப்ளேஷனாக இருக்கட்டும் உள்ள இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரிஸ்க்கெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இதை இதில் வந்து போடணும் ஸோ இது வந்து குவைட் ரிஸ்க்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிட்டர்ன்ஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓரளவு ஒரு கண்ட்ரி மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் நம்ம போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ வந்து கொஞ்சம் இன்னும் பேலன்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரன்சி டிப்ரிசேஷன் இப்போ நம்ம ஊரோட கரன்சி வந்து ருபியை வந்து டிப்ரிஷியேட் ஆகி ம அந்த இங்கே போட்டிருக்க அந்த ஃபாரின் கரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் மூணாவது நான் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேனேஜ் பை ப்ரொஃபஷனல் ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அதாவது நம்ம போய் ஒரு ஃபாரின் மார்க்கெட்டில் எதுவுமே தெரியாமல் ஒன்றுமே தெரியாமல் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலி மேனேஜ் பண்ணுற ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் மூலிமா போடையில் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி மூணு விதமான விஷயங்கள் வந்து இருக்குது ஃபாரினில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுனால ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குரூஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள வந்து பார்க்கல ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருக்குது என்னங்கிறது நம்ம க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதையே நம்ம மிமிக் பண்ண பார்ப்போம் அவங்க பண்ணுற மாதிரியே நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் வந்து காப்பி கேட் இன்வெஸ்டிங் சொல்லும் ஸோ காப்பி கேட் இன்வெஸ்டிங்னு என்னென்னா ஒரு பெரிய ஃபண்ட் மேனேஜர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி அடாப்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை அப்படியே பார்த்து உள்வாங்கி பண்ணுறது தான் அதாவது அப்படியே வந்து எந்த விதமான நாலேஜும் இல்லாமல் அப்படியே காப்பி அடிக்கக்கூடாது அதாவது அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த இதில் வந்து நம்ம லேர்னிங்ஸ் எடுத்து அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம உள்வாங்கி நம்ம வந்து அதே மாதிரி டிப்பிக்கலி கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணுறது தான் வந்து இந்த காப்பி கேட் இன்வெஸ்டிங்கில் வருது அப்படியே ஈ அடிச்சாங்க காப்பி மாதிரி அடிக்கூடாது பண்ணோம்னா வந்து அது ஒரு லாஸில் தான் போய் முடியும் இன்னொன்று வந்து இந்த இந்த ஃபேமஸ் இன்வெஸ்டர்ஸோட அந்த அப்ரோச் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுவாங்களே அதுலேருந்தும் நம்ம இன்சைட்ஸ் வந்து இது பண்ண முடியும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஃபேமஸான இன்வெஸ்டர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா நான் நல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி நான் நல்ல க்ரோத் ஆனே ஆனால் அந்த டெக்னாலஜி ஸ்டாக்ஸில் எனக்கு பெரிய அளவில் வந்து நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணவே
ஸோ பேசிக் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளோட ஆப்பிடைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கொஞ்சம் கூட குறைய இங்கே அங்கே ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அந்த அப்ரோச் தான் நம்மளுக்கு இது மூலிமா வந்து கிடைக்குது ஸோ ஒரு பெரிய ஆளுக்கிட்ட வந்து விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு அதை நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பர்சனலைஸ்டாக கஸ்டமைஸ்டாக நம்ம வந்து பண்ணணும் ஸோ எப்போவுமே அப்படியே வந்து காப்பி அடிக்கிறது வந்து பெனிஃபிட் கிடையாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் வந்து ரிஸ்க் அப்பிடைட் மாறும் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபேமஸ் இந்தியன் இன்வெஸ்டர் என்ன சொன்னார்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஷேர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பர் ஷேருக்கு வாங்கினேன் ஒரு கம்பெனி ஷேரு அது வந்து வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் போய் கடைசியாக வந்து செட்டில் ஆனது எயிட்டி ருபீஸ்க்கு செட்டில் ஆச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அதாவது என்னென்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் கஸ் ரிஸ்க் டாலரன்ஸ் எடுக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் கோல் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும் தேவைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஃபினா பெரிய லெஜண்டு அப்படியே காப்பி பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது அவங்கக்கிட்டேருந்து விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ ஃபைனலி இது வந்து இட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபைண்டிங் த ரைட் பேலன்ஸுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் கரெக்டான ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி கரெக்டான நெட்டில் பை அண்ட் செல் பண்ணணும் பேனிக் ஆக வந்து எமோஷனல் இம்பல்சிவாக பைக் பண்ணாமல் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி கால் எடுத்து பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இண்டிவிஜுவல் செல்ஃப் தானே இருக்கு தவிர அப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ ஆன் அ கன்க்ளூடிங் நோட் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் வந்து எல்லாருக்கும் செட் ஆகாது ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் செட் ஆகும் சில பேர் காம்பினேஷன் ஆஃப் செ சிலது செட் ஆகும் ஸோ நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு டிசிஷனுக்கு வந்து வரணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸிட்டிஸும் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் கிட்ட இருந்து நீங்கள் போய் எடுத்துக்கணும் அவங்களோட விஷயங்களை கேட்டு க கற்றுக்கணும் ஸோ ஒரு நல்ல கைடன்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கிட்டையோ இல்லாட்டி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் கிட்டையோ வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட ஓன் டிசிஷன்ஸ் எடுத்து தான் நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் மார்க்கெட்டில் சும்மா பிளைண்டாக போய் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க யாரோ ஒருத்தவங்க வீடியோ சொல்கிறாங்க இவங்க அது சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்கிறாங்களா எல்லாமே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோதான் நீங்கள் தான் அவங்களோட ஓன் டிசிஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் ஹோப் யூ லைக் த வீடியோ நன்றி வணக்கம்